ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഷവോമി ആ ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി ഫൈവ് എ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി ഫൈവ് എ എം അറിയുക തന്നുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടു ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടു എന്ന മറ്റൊരു ബജറ്റ് ഫോൺ കൂടി പുറത്തിറങ്ങി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ജി ബി റാം പ്ലസ് പതിനാറ് ജി ബി റോം എന്ന വേരിയൻറ്റിന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയും അതുപോലെ മൂന്ന് ജി ബി റാം പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി എന്ന പതിപ്പിന് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് വില ഇന്ത്യയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഈ ഫോൺ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നീ നാല് നിറങ്ങളിലാണ് ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി ഫൈവ് എയുമായി നേരിട്ട് മുട്ടാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇൻഫിനിക്സ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ്മി ഫൈവ് എയും ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടുവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ചിലാണ് അതായത് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടുവിൻ്റെ രണ്ട് ജി ബി പ്ലസ് പതിനാറ് ജി ബി എന്ന വേരിയൻറ്റിന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മി ഫൈവ് എയ്ക്കും രണ്ട് ജി ബി പ്ലസ് പതിനാറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് അതേ പ്രൈസാണ് അതായത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ തന്നെയാണ് വിപണിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഫിനിക്സ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടുവിൻ്റെ മൂന്ന് ജി ബി പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി പതിപ്പിന് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയും അതുപോലെ റെഡ്മി ഫൈവ് എയ്ക്ക് അതേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ജി ബി പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിക്ക് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് ടുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സൽസ് ആണ് അതേ അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എയുടെ ഡിസ്പ്ലേ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടു തന്നെയാണ് ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടുവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ടെക് എം ഡി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്രൊസസർ ആണ് അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രൊസസർ ആണ് അതുപോലെ ടു ജി എ ബി റാം പ്ലസ് പതിനാറ് ജി ബി റോം അതുപോലെ ത്രീ ജി ബി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു ജി ബി റോം ഈ വേരിയൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫോണുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അൻപത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടുവിനുള്ളത് അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എക്ക് മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടു ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഓറിയോയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എ ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അഥവാ നവ്ഗഡ് വേർഷനിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്യാമറ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടുവിന് പതിമൂന്ന് എം പി ക്യാമറയാണുള്ളത് അതും എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പർച്ചറോട് കൂടി അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് എം പി റിയർ ഫേസിംഗ് ക്യാമറ തന്നെയാണ് വിത്ത് എഫ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പർച്ചർ നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫിനിക് സ്മാർട്ട് ടുവിന് എട്ട് എം ബി സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം റിയൽ റെഡ്മി ഫൈവ് എയ്ക്ക് അഞ്ച് എം ബി ക്യാമറ മാത്രമാണ് സെൽഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിനും ഡ്യുവൽ സിമ്മ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫിനി സ്മാർട്ട് ടു നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന കളറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനി സ്മാർട്ട് ടു നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതേസമയം റെഡ്മി ഫൈവ് എ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഗ്രേ ബ്ലൂ ഗോൾഡ് റോസ് ഗോൾഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്ക് റേ റെഡ്മി ഫൈവ് എ ലഭിക്കുക ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അറിവ് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ